Masya Allah A lot of people think that kita need a big garden to do gardening, big space But actually tak payah, you know Belakang-belakang backyard pun boleh buat Assalamualaikum Hi, I'm Omar J Welcome to Omar J's Garden Today in this series, I'm going to talk about anything, everything on gardening Let's go to my edible garden now Hello, today Omar J is going to show you how to grow these four plants. Pokok telang, tengok tu cantik, sangat berbunga. Pokok kari, kesom and cili. Okay, kita going to start with bunga telang, pokok telang. Pokok telang ni pokok kekacang and paling senang nak tanam. And pokok telang ni pun juga merupakan pokok yang pertama uh, tumbuh di uh, tempat saya ni. You know, bila saya tengok pokok biru ni, saya was so, so fascinated with this flower. I've never seen a blue flower before. So I decided to name this place Telang 18, where my edible garden are, you know. Okay, this is my basic tools. Omaji will use for gardening, you know, the glove, the, the, the fork and the shovel. And of course, the scissors. I take it everywhere with me and then I will put it in my apron here. You know, the Omaji's garden is so beautiful. And then... Uh, I have this toolbox because normally Omar J kalau habis je buat gardening masuk semua dalam tu berbersih bersihkan masukkan dalam jadi esok boleh balik and ba boleh bawa balik and this tool yang cantik glamour ni <laughs> untuk gardening kita mulakan tapi pertama kali kita jangan lupa lah pakai glove sebab apa ini untuk protection untuk kebersihan okay next kita masukkan tanah tanah ini dah dicampur dan senang je You can just buy it off the shops Or buy it from Kita pun sediakan tanah ini Di di telang 18 You know Okay So kita hanya masukkan je Biji Tiga biji ke dalam tu Yang pentingnya Dalam Apa ni Berkebun ni Of course lah Air dan Matahari Also kita akan tunjukkan juga pokok cili. Cili ni pun daripada biji juga, you know. So you do the same process, masukkan dalam letakkan uh, uh, tanah dahulu dan cili-cili uh, yang kita untuk guna masakan tu kita tak pakai yang dah kering tu, you just tabur je dalam pasu ni. Eh, kita nak apa tu daripada biji dia lah. Ya, yeah. ni pokok-pokok yang ada ni semua uh, yang paling senang nak tanam. You know, macam pokok telang ni daripada biji Ni cili ni pun daripada biji Kan Kita biar je kat sini Biji-biji uh, ni dalam beberapa hari nanti akan bercambah ya. Yeah? Dan yang paling penting tu lah Kena uh, dalam apa-apa tanaman kita pun Mesti uh, ada matahari dengan air You kena siram dia selalulah Okay, yang yang yang, yang ini lah This is pokok cili ni Kadang puan cik petik dia je Dia punya yang kering-kering tu Masukkan dalam ni Ya ini pokok kesom, kesom pun paling senang juga. You just cut it, cut it the apa ni? Dia because the pokok kesom ni daripada uh, keratan, okay? Masukkan dulu dalam uh, air ke dulu. Nanti bila dia berakar, and then kita boleh tanamkan dalam pasu. And as for this curry pun senang juga. Dia uh, daripada anak pokok lah. Bila you dah nampak anak pokok daripada Pokok asal tu You just Ceraikan dia And then Tanamkan dalam Pasu lah Ini memang 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 paling senang lah Kita akan uh, Apa Bahagia lah Kalau bila tengok tu Dah mula cambah You know Itulah hasilnya uh, Berkebun ni Dia mem membawa hasil Yang uh, Yang Yang Memuaskan lah You know Omar J likes this uh, Pokok uh, telang ni Paling senang nak tanam. You dia daripada biji aja kan. And then dia dia not only just for masakan, dia also kegunaan dia uh, warna dia ni boleh menjadi uh, pewarna, pewarna untuk uh, masakan. Normally kita masak uh, 
uh, nasi ulam buat air minum air dia kan is uh, banyak khasiat dia lah you know pokok uh, bunga telang ni ada tiga warna dia ada yang putih di sini ada yang putih punya buat uh, maje tanam and also yang Uh, double lip macam kita tengok ni dia satu lip je kan dia sebenarnya ada juga yang species with double lip you know okey and then why omaje pilih cili juga sebab cili ni pun paling senang kadang tu kan uh, cili-cili kita yang tak pakai dalam peti ais tu dah mula kecut ke dah kering ke you masuk je kan jangan buang just masukkan dalam pasu dia you know bila bila dah mula nampak anak tu you can transfer in the pokok ni kesum. Kesum ni pun kita normally gunakan untuk buat my favorite dish lah laksa, you know. Uh, and then uh, buat um, masakan asam pedas kita pakai ni. Bau dia pun sedap sangat, you know. So dia yang ni pun paling senang juga. You potong pokok dia, lepas tu you masukkan dalam air bila dia dah bercambah akar, tanam dia. Kan? Uh, so you imagine di belakang apa tu dapur you tu dah ada pokok-pokok yang you tak payah nak pergi pasar beli. You know you sendiri tanam hasilnya lagi bagus because uh, menggunakan tanah ada uh, organik tau. Jadi kita kita selesa sihat kan. Ya. Yeah? Uh, ini you tengok ni ini pun seronok ni kalau bila dah tengok hasil kan. Pokok cili daripada biji tadi ha uh, ini bukan bukan satu pokok je akan bercambah banyak-banyak pokok. You boleh inilah uh, yang seronoknya pasal berkebun ni bukan hanya dia you boleh manfaat uh, uh, untuk diri you tapi you juga boleh bersedekah you know bila you dah ada banyak pokok ni you terus uh, boleh bagi-bagilah siapa yang nak nak pokok cili ke kan nah uh, ya ha uh, kari ni pun kari ni memang ai ni orang Perak tapi bahagian utara so kita memang mesti ada kari in our dish so kita kalau nak buat kari tu mestilah nak tumis uh, kari tu mesti pa pakai daun kari ni ataupun dia panggil kari pulai lah you know apa-apa dalam berkebun ni you kena ada yakin you yakin and then you uh, yakin that dia akan hidup so bila you jangan jangan nak ambil excuse nak mengatakan alamak ai ni tak green thumb lah ai tak boleh tanam lah tanam semua mati ya tidak itu sebenarnya hanya fikiran tapi Uh, dia kalau yang penting itulah tanah lah tanah tu penting kan tanah tu sebab you kena ambil tanah yang bukanlah you kalau boleh kalau you tak tahu you pergi kedai-kedai memang ada jual tanah in fact dekat telang 80 ni pun kita ada sediakan tanah you know but then yang penting uh, ada sunlight dan air air jangan lupa siram dia kena rajin ni tau kalau berkebun ni jangan tinggal tanam tinggal matilah dia dia you kena pupuk juga macam macam mana kehidupan macam mana manusia tu you jaga dia you tatang dia dia akan menghasilkan you a uh, buah lah bunga lah which will make you very very happy hang potong dia tumbuh that is the exact words arwah uh, bapa saya share dengan saya every time saya sedekahkan dia duit setiap bulan kan daripada hasil apa Uh, kerja lah dulu saya kerja saya kerja walaupun gaji sedikit tapi saya masih nak berkat bapa tu saya pun bagilah dia uh, sedikit uh, apa duit belanja je tapi dia, dia and then he always says to me tak payah sepuluh ringgit kasih ringgit pun jadi sebab ham potong dia tumbuh so I'm applying this to here because I see that you know macam you tengok pokok-pokok atau rumput-rumput you potong mesti tumbuh and then you know you bagi you dapat balik you know the more you give the more you get you know kian buat kali ni tapi omaje ada banyak lagi nak share don't forget to like subscribe and share ah kita ada banyak lagi ponji nak share jangan lupa ham potong dia tumbuh balik ham potong dia tumbuh balik assalamualaikum apa ni omajis ada sediakan banyak lagi uh, susunan bunga dan pasu khas untuk raya ni oh, okay. ha. kan